സെൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഹസൻ്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓൾ ദിസ് പൊസഷൻസ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതിന് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ അൺയൂഷ്വൽ ഹുപ്പോ ഹോപ്പ് ഓഫ് അവാർഡ് മണി ഹാഡ് എ നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഹിം ഹി ഹാഡ് എ കറേജ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇനി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള അൺഫോക്കസ്ഡ് ഏരിയ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ബൈ വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പോയിറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഫോളോയിങ് എ സ്ലീപ്പ് ഹൗ ഡസ് ഹി ഡിസ്ക്രൈബ് ഹിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സ്ലീപ്ലെസ് നൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എസ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ വില്യം വേർഡ്സ് വെർത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇസ് അൺ അൺസക്സസ്ഫുൾ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഹാവ് എ സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് He is lying down, unable to sleep. He is lying down, unable to sleep. For three continuous nights. Three nights. In order to fall into sleepy mood, he brings mind images of the leisurely movement of the ship. He is lying down, unable to sleep. 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 സ്നോ വൈറ്റ് ലേക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്യൂർ സ്കൈ ഇതൊക്കെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോൺ ഹി വാസ് ഹെഡ് ഹി വാസ് അണേബിൾ ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ടു ഹിയർ ദ സോങ് ഓഫ് സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ഫ്രം ദി ഓർച്ചാർഡ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ സാഡ് ക്രൈ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കുക്കു അപ്പോഴേക്കിനും നേരം വെളുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കു ബേർഡിൻ്റെ ആ മെലങ്കളി സോങ്ങൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ He was unable to sleep. In the end, he calls upon the goddess of sleep. He was able to sleep and he was able to come over him. He was able to surrender to him. He described the sleep in the morning. He was able to sleep as morning's wealth. He was able to sleep as a blessed barrier between day and day. And the mother of fresh thought. He was able to sleep as a joyous health. It is necessary to a sound sleep. He hopes that sleep will come to him and embrace him finally. If he is a good person, he will be able to sleep in the morning. He will be able to sleep in the morning. He will be able to embrace him in the morning. This is the question. The United Nations has declared Dr. A.P.J. Abdul Kalam's birthday October 15th as World Students Day. Prepare a write-up to be published in the UNESCO journal on the topic. ഡോക്ടർ കലാം സ്കോൾ ടു ദ യൂത്ത് ടു ബിക്കം എ യുണീക്ക് യൂ ഡോക്ടർ കലാം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്ടോബർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആണ് കലാമിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡേ അന്നാണ് കലാം യു എൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ആയിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പിന്നെ എന്ത് പറയാനാണ് വേണ്ടി ഗ്രോൺ ദ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൈറ്റപ്പ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഹെഡ് ലൈൻ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അത് ദാറ്റ് വുഡ് ബീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹെഡ് ലൈൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ കലാംസ് കോൾസ് ടു ദ യൂത്ത് അതാണ് ഹെഡിങ് ബി യുണീക്ക് യു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുണീക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ദ നോട്ടഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് വേൾഡ് സിറ്റീസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡേ ദ ഡേ മേക്സ് ആസ് സെയിൽ ത്രൂ ഡോക്ടർ കലാംസ് ലൈഫ് അപ്പോൾ കലാമിൻ്റെ ലൈഫിലൂടെ കടന്നു പോകാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് കലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആസ് ദ എന്താണ് ഇഗ്നിറ്റഡ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ യൂത്ത് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റിസോഴ്സ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഹി ആസ്ക്ഡ് എവരി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടു ഡിക്ലെയർ ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് വിങ്സ് ആ ഒരു പാട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ കലാം കോൾഡ് അപ്പോൺ ദം ടു ബി യുണീക്ക് യുണീക്ക് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹി സെറ്റ് ദ വേൾഡ് അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ് എവരി ചൈൽഡ് ടു ബി ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ടു ബി അത് എല്ലാവരും മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ കണ്ട് പഠിക്കാനാണ് പറയുന്നത് കാരണം വീട്ടിൽ പാരൻസ് ഇതുപോലെ പറയുന്നു അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ പറയുന്നു പക്ഷേ നൈബറിങ് ചൈൽഡിനെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട
കോൺഫിഡൻ്റ് ആവണം സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ആവണം ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആവണം ആൻഡ് എവരി വൺ ഷുഡ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോൺ വിത്ത് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് കഴിവുകളുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡിയാസുമായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം ഡ്രീംസുമായിട്ട് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യുണീക്ക് ആവാൻ സാധിക്കും എവരി വൺ ഈസ് ബോൺ വിത്ത് എ വിങ്സ് ഷി കാൺ ഫ്ലൈ ഹൈ പിന്നെ പക്ഷേ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹിയർ He is with Dr. Kalam's inspiring words to be unique. You shall be the hardest battle she has in life and never stop until you arrive at your destined place. This is unique. In the textbook, the last sentence is the last sentence. That's why I'm going to write it. In the next question, at the end of the voyage, Ranaganji, the captain ship. Captain of the ship calls a meeting to honor Hassan. Hassan is a meeting to honor Hassan. What is the meeting to honor Hassan? As the chief guest has sent talks about the difficulties that they successfully overcome. As in, Adhi Jeevi Chai Valare Vijay Garam Aayittu, 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 അസൻ്റെ സ്പീച്ച് ആണ് പറയുന്നത് ഡിയർ ഡയറക്ടർ ഡിയർ ഡോക്ടർ കോണിൻ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ് അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം എവിടെയാണോ സ്പീച്ച് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ബി ഹോണസ്റ്റ് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം നോട്ട് ഡിലൈറ്റഡ് ടു ബി ഹോണർ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഹോണർഷിപ്പിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഹോണർഷിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് എനി തിങ്ക് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് കാരണം വാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടു സപ്പോർട്ട് എ ഡോക്ടർ ടു സെർവ് സഫറിങ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദിസ് ലവ് ടു ലവ് ആൻഡ് സെർവ് അ ദിസ് So, when I get a chance, I should be able to do my duty. That's what I'm saying. I'm going to go to Calcutta. I'm going to go to Calcutta. I'm going to go to Calcutta. I'm going to go to nearly 1,500 passengers. I'm going to go to the tourist. They complained about the headache and fever. They went to the doctor and went to the shelter. They went to the first one. 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 ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഇവൻ ദോ ഹി വാസ് എ മുസ്ലിം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അതേ ക്രമേഷൻ സെറമണിയൊക്കെ ചെയ്തത് കാരണം എല്ലാവരും ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ജെ സോറി ഹസനുണ്ട് പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ടു കൈൻഡ് ഹോണർ ഓഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഹോണർ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഹസന് പറയുന്നത് ഐ വാല്യൂ യു യു ആർ ലവ് ആൻഡ് റിഗാർഡ് എന്തായാലും സ്നേഹവും ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ വില കൽപ്പിക്കുന്നു വിൽ യൂസ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സേവ് മോർ ആൻഡ് സേവ് ബെറ്റർ ഇനിയും അവസരം കിട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ബിഫോർ ഐ കൺക്ലൂഡ് ലെറ്റ് മീ താങ്ക് ടു ഡോക്ടർ ക്രോണിന് അപ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ ക്രോണിനോടും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോടും നന്ദി പറയാണ് ഹസൻ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്നൊക്കെ പറയാണ് പേജ് ഞാൻ അടുത്ത ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫ്ലോർ ചാർട്ടാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് ടെസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംറ്റംസ് പ്രിപ്പയർ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ തന്ന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഹെഡിംഗ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിംറ്റംസ് അപ്പോൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നെഗറ്റീവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എഴുതുന്ന ആളുടെ പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ദ പാൻഡമിക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഹവോക്ക് ഇൻ ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓൾ അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഹെൻസ് പ്രോപ്പർ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് നീഡ് ടു ബി എൻഷുവേഡ് ടു കണ്ടെയ്ൻസ് ഈ സ്പ്രെഡ് അല്ലേ കാരണം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവർ അതായത് ആദ്യത്തെ സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് സിംറ്റംസ് ഹാസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫീവർ ത്രോട്ട് പെയിൻ ബോഡി പെയിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഷുഡ് ബി സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം അവർ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ റിവൈസ്ഡ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക് അറ്റ് ഹോം
ഇത് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റാക്കി ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ സ്പീച്ചൊക്കെ കണ്ടല്ലോ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തേർട്ടി ടു ആൻസർ എനി ടു ഇൻ എബൌട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് ഈച്ച് ക്യാരി സിക്സ് കോൾ അപ്പോൾ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് പേജെങ്കിലും എഴുതി വെക്കണം ഇവിടെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടിനോടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു അതിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് സോട്ട് ആഫ്റ്റർ ദി ആഫ്റ്റർ ആക്ടർ ഇൻ കേരള ഹൗ ആൻഡ് വെൻ യു കം ടു ദി സിനി സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ആരോട് ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ യുവർ ടീച്ചർ ഇൻ ദ ഫിലിം ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻ കുഞ്ഞപ്പൻ ഞാൻ ഫിലിമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ നെവർ അപ്പീലിംഗ് വൺ ടു ദി കേരളൈറ്റീസ് ഹൗ ഡു യു ഇവാലുവേറ്റ് യുവർ പെർഫോമൻസസ് ഇൻ ദ ഫിലിം ആ ഫിലിമിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാം ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ബോത്ത് ഹ്യൂമറസ് ആൻഡ് സീരിയസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ലൈക്ക് വോസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് കാരണം സുരാജ് മുന്നാറമൂടിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എപ്പോഴും ഹ്യൂമറസ് ഉണ്ടാവും സീരിയസ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിഡ് യു ഫീൽ എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ആക്റ്റിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ഓർ റോബോട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ആക്ടർ ടു ബി ടു ബാക്ക് ബോത്ത് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ നാഷണൽ അവാർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഇയർ ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഐറോണിക് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് ഐ സേ യു ഹാവ് എ ബ്രിഡ്ജ് ദി ചാസം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദി വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ദി ജഗതി ശ്രീകുമാർ ഫ്രം ദി സ്ക്രീൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ജഗതി ശ്രീകുമാറിൻ്റെ ആ ഒരു വിട്ടുനിൽക്കൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക അതിനോട് കൂടി ചോദിക്കുക ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മിസ് സർ അപ്പോൾ ശരിക്കും അത് ആണ് താങ്കളെ ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സുരാജ് മുന്നാറമോനോട് ചോദിക്കാം കാരണം അയാളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫീൽഡ് ഏത് ഫീൽഡാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം ജനറലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഹാസ് കൺഫൈൻ ടു അവർ ഹോംസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലോക്ക്ഡൗൺ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഫിറ്റാവണം ആക്റ്റീവ് ആവണം എനർജറ്റിക് ആവണം ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയ അല്ലാത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഫോർ വാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഹെഡിങ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എക്സസൈസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇനി ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വി പെർഫോം ഓൺ റെസ്പെക്ട് റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബേസിസ് ഓർ റിലാക്സിങ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് എവേ ഓൾ ദ മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സ് ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം നല്ല വഴക്കവും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എക്സസൈസിങ് ഈസ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് എസ്പെഷ്യലി ടു ഡേസ് യൂത്ത് ന്യൂ ടു എക്സസൈസ് മോർ ദാൻ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് കാരണം എന്താ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളാണ് അത് ജങ്ക് ഫുഡാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം കാരണം ഹാമ്പർ ദെയർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് കൂടാതെ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഹെൽത്തി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് ഏബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദി എക്സ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി പിന്നെ ദസ് വൺ നീഡ്സ് ടു എക്സസൈസ് ടു ബീറ്റ് ഓൾ ദീസ് പ
ഫോർ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ശരീര ശാരീരിക മാനസിക വികാസത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് എക്സസൈസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എക്സസൈസ് ദസ് എക്സസൈസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വളർച്ചയ്ക്കും എസ് എക്സസൈസ് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ യുവർ യങ്ങർ ബ്രദേഴ്സ് ഈസ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ സോസ് അപ്പോൾ യുവർ അനിയന് ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിലാണ് അവർക്കൊരു കത്തയക്കണം എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കത്തയക്കേണ്ടത് ഗ്രോയിങ് അപ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് മാൻ എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി തീരുക അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഐഡിയാസ് ഫ്രം ദ പോയം ഈഫ് ലുഡ്യാഡിക്ക് പ്ലിൻ്റെ ഈഫ് എന്നുള്ള പോയത്തിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തന്നെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാലൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് അഡ്രസ്സ് ഡ്രോസ് വില്ലെ ഗാന്ധി ലൈൻ ആൻഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഫോർ പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മൈ ഡിയർ ജോ പിന്നെ അതുപോലെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആക്കി തീർക്കുക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലെറ്റർ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനും കൂടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് വെൽ അതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻ ഇൻ ഫാക്ട് നോ ബഡി റൈറ്റ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് സ്റ്റിൽ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് മൈ ത്രിൽ യു സെൻഡിങ് എ ലെറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ആരും കത്തയക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് കത്തയക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് വി ബോത്ത് ആർ യങ് വി ആർ ഗ്രോയിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി ഇൻ ലൈഫ് മൈ ആൻസർ വുഡ് ബി ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നല്ല മനുഷ്യനാവേണ്ട രീതിക്കുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ലെറ്റ് മീ ഷെയർ എ ഫ്യൂ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിസേറബിൾ ഇൻ ഗുഡ് പേഴ്സൺ സി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ദം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ബിലി എ ബി എ ഗ്രേറ്റ് മാൻ ഒന്നാമത്തത് ഐഡിയാസ് പറഞ്ഞു ഉഡ്യാട് കിപ്പിങ്ങിൻ്റെ പോയത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഐഡിയയാണ് ഉഡ്യാട് കിപ്പിങ്ങിൻ്റെ പോയം വിച്ച് ഈസ് എ ഡിഡാറ്റിക് പോയം അഡ്രസ് ടു എ യങ് ബോയ് അറിയാലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയറ്റ് ഫോളോയിങ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ മേക്ക് എ പേഴ്സൺ ഐഡിയൽ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എ മാൻ ഷുഡ് ബി കാം ഇൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ സെൽഫ് ബിലീഫ് ഇൻ വൺസ് ഓൺ എബിലിറ്റി ടു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബീങ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഇൻ എനി സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇൻവേച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ ഹിയർ ഈസ് നോട്ട് വേ ടു ഗോ ആൻഡ് എ വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ഓർ അറോഗൻ്റ് ആവരുത് എന്ന് വി ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഗർ ആൻഡ് തിങ്ക് ഡീപ്ലി വിത്തൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി പോവാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രീം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം വി ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടു സക്സസ് ആൻഡ് ഫൈല് നോ ഇൻ ട്രയംഫ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ആർ ടു ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് വി ഷുഡ് ഓൾസോ പ്രൊസസ് ദ mental strength to bear any situation in life especially hearing someone twisting our words in their favor and seeing something adakka idu parna trap cheyan vendi tarengilum nammal parayna satyangal valachudikkanengilum don't be disappointed ennalla karyam which you give in your life to orikkalum endam will broken avarudu not only that we have to build them with for from the beginning again vindum nammal nashtapettadinu thodangalam you should have courage vanam determination vanam to take a big risk in life le and if you lose you should not complain any words utter a word about loss and but start all over again or over a strong will be ca- will for carrying on can force us body to continue even in the old age this is all about the toughness of character and make a man സക്സസ്ഫുൾ പിന്നെ അതുപോലെ ബി സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്റ്റേ അതായത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് പറയുകയാണ് ടച്ച് വിത്ത് മെൻ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കോണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി വാക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് ആൻഡ് ടോക്ക് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് കോമൺ ടച്ചിന് വാല്യൂ അവർ കോമൺ ടച്ച് വി ഹാവ് വെൽ ഇൻ ഓൾ പീപ്പിൾ അല്ലേ ഈവൻ വിത്ത് ആനിമീസ് ആൻഡ് ബി കെയർഫുൾ ടു ദാറ്റ് നൈ ദർ ഫോഴ്സ് നോർ എനിമീസ് ലവിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ലവിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു ആൻഡ് മേക്ക് യു വീക്ക് ആൻഡ് സാഡ് realizing the value of time and utilizing it is wisely it is a vital of for success according to the poet if one can possess all these qualities one can with this world and what is more one can be perfect human being then sambhavangal an advice aitundayirund i think these ideas will helpful to grow up to a fine human being i am sure you will think over those and try to make at least some of the part of from your character angane kiyana parannathu hope last subscription conclusion aanu how are all there hope your studies are on track even this covid days convey my love
ഗുഡ് ബൈ ദീസ് ആർ ഗുപ്താസ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാരണം ലാസ്റ്റ് എവിടെ നിന്ന് പോരുന്ന സമയത്ത് മിസ് ക്ലിഫോർഡിന് കള്ളം പറഞ്ഞത് കാരണം മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് മടിയായിരുന്നു അല്ലേ ആ വേഡ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇമെയിൽ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത വുഡ് ഹാവ് റിട്ടൺ ടു മിസ് ക്ലിഫോർഡ് മിസ് ക്ലിഫോർഡിന് അയക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ നമ്മൾ അയക്കാനാണ് അവിടെ ടു എന്നുള്ളത് മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിഫോർഡിൻ്റെ ഇമെയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി സി ബി സി സി അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ പിന്നെ വേണ്ട സബ്ജക്റ്റാണ് ഗുഡ് ബൈ റിട്ടേണിങ് ടു ഇന്ത്യ അതാണ് സബ്ജക്റ്റ് കാരണം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിയർ മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡ് ലെറ്റർ അയക്കുകയാണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് വിത്ത് യു ഐ ആം ഇൻ മെൻ്റൽ ഡിലേമ കാരണം ആകെ മാനസിക പ്രശ്നത്തിലാണ് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഹെൻസ് ഐ കാൺ മീറ്റ് യു ഇൻ പേഴ്സൺ ഇൻഫോം യു ഓഫ് മൈ ഡിപ്പാർച്ചർ ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ മോർണിംഗ് ഐ വിഷ് ഐ കുഡ് ബഡ് ഐ ആം ഷെയ്മഡ് ഓഫ് ഫേസിംഗ് യു ഐ ഷുഡ് അഡ്മിറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈ ഐ ഹാഡ് ലൈഡ് ടു യു ആൻഡ് ഗിവ് യു എ ഫോൾസ് ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യുവർ സൺ ഈസ് എ ലൈവ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ അല്ല എല്ലാ നുണയായിരുന്നുള്ള ഒരു കുറ്റസമ്മതമാണ് ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ്ലി അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാണ് കാരണം ഐ നെവർ വാണ്ട് ടു ഹേർട്ട് യു ഐ സ്പോക്ക് ദാറ്റ് ലൈ ജസ്റ്റ് ടു സി യു എ ലൈവ് ഐ ഹോപ്പഡ് ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് യുവർ സൺ ഈസ് ഗുഡ് ആൻഡ് എ ലൈവ് അത്രയ്ക്കേ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു അപ്പോളജൈസിങ് ലെറ്ററാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വുഡ് മേക്ക് യുവർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ബെറ്റർ ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഐ വാസ് ഹാപ്പി അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഐ കുഡ് ഡു That's much ma- for Maggie, my little sister would have become an orphan without you. If you think about it, I will tell you that I accept this is not an excuse for my life. Yet I wanted to know the truth before my departure. If you think about it, I will tell you that Maggie had given me a shilling and asked me to buy some nice flowers to place on the Buddha's grave. I assure you, I will certainly do that for you and your daughter. I had spent such a nice time with your family uh, during my days here in London. Now I am returning to my country with those sweet memories. About you and Maggie will always live in my heart. Do keep in touch. My heartfelt condolences. Sorry with the love, Mr. Gupta, AS officer, Punjab and email. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തണം അത് മസ്റ്റാണ് കാരണം ടു ആദ്യം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി 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 എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ സാലൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ലവ് എന്ന് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഇതുപോലെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ അയക്കേണ്ടത് ഇമെയിലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നോക്കാം ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ത്രീ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വേർഡ്സ് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് വേർഡ്സാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഈച്ച് ക്യാരീസ് എയ്റ്റ് സ്കോഴ്സ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയാൽ മതി വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം പക്ഷേ എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ട് പേജെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഴുതണം നിങ്ങൾ രണ്ട് പേജ് എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഒന്നര പേജ് എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക യു വിസിറ്റഡ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സ് റൈറ്റ് എ ട്രാവൽ എസ് എ ടു ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അബൌട്ട് ദി പ്ലേസ് യു വിസിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിന് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു ട്രാവൽ എസ് സി ആണ് എഴുതാനുള്ളത് ട്രാവൽ എസ് സി എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാവൽ എസ് സിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഹിൽ പ്ലേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹിൽ പ്ലേസ് ആകുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പ്ലേസ് വേണം നമുക്ക്
ഇവിടെ മൂന്നാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ട്രാവൽ ലെസിയാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാർ എമസ്മറൈസിങ് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊരു ഹെഡിങ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവം നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിലും അതിന് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്രാവൽ ലെസ്സിയൊക്കെ നമ്മളൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു മൂന്നാറിലേക്കാണ് നമ്മൾ സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ പോകുന്നത് മെസ്മറൈസിങ് ബ്യൂട്ടിയാണ് മാസ്മരികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതാണ് പിന്നെ മെസ്മറൈസിങ് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേരള ഈസ് നോൺ ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അതറിയാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മൂന്നാർ ഈസ് വൺ എ മങ്ക് ദം അപ്പോൾ മൂന്നാറാണ് ശരിക്കും ഒരു മിനി ഊട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോളിങ് ഹിൽസ് അവിടെ നല്ല കുന്നുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റണ്ണിങ് ടീ പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് സ്പൈസ് പ്ലാൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് മച്ച് മോർ അപ്പോൾ പ്ലേസിനെ കുറിച്ചൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയൽ ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടു അൺവിൻറ്റ് ഓൾ യുവർ സ്ട്രെസ് എവരി ഇയർ വി യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ഫേമസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി ദിസ് ഇയർ വി പ്ലാൻ ഇട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത് ആരൊക്കെ കൂടിയാണ് ആ ട്രാവലിങ്ങിന് പോയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ദിസ് ഇയർ വി പ്ലാൻ ഇറ്റ് എ ലോങ് ട്രിപ്പ് ടു മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഹെവൻ ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കേരള വി വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് എൻജോ ഇറ്റ്സ് അൺഫോൾഡ് സ്പ്ലെൻഡർ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി ക്രിയേഷൻ വി പ്ലാൻ ഇറ്റ് എ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പ്ലേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായി പ്ലേസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ടൂർ പോയത് എന്നൊക്കെ ആയി അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആയി രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്ത ആരൊക്കെയാണ് ടൂർ പോയത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ എന്നാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് വി പ്ലാൻ ഇറ്റ് എ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഫാമിലി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എൻജോയ് അവർ സെൽഫ്സ് ടുഗദർ അപ്പോൾ ഫാമിലി ടൂർ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോട്ട് ഡേ അപ്പോൾ ദിവസം മനസ്സിലായല്ലോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് അവർ ജേണി അവർ ട്രിപ്പ് ഫ്രം ഹോം ഹോം ടൗൺ ബട്ട് അതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് തുടങ്ങണം ഓക്കെ ആസ് വി മൂവ് ടു വോർഡ്സ് ഇനി അവിടെ യാത്രയാണ് ജേണി ബാക്ക് ആൻഡ് ദർ അവിടേക്ക് പോയതും അതുപോലെ തന്നെ വന്നതുമായിട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂവ് ടു വോർഡ്സ് വി ഫെൽറ്റ് വെരി പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ ഓൺ അവർ വേ വി എൻജോയ് ദ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാലീസ് ഹിൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോൾസ് The best thing about this is green velvet tea and velvet tea gardens everywhere. If you have a tea garden, you can see it in the same place. We are walking along with this. And you have taken a lot of photos there. What are you doing? The endless waterfalls and we are amused by the scenery over there. Erevikulam National Park is another wonderful new attraction. The most important attraction is the most important attraction. നാഷണൽ പാർക്കാണ് വി സോ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ദർ ആൻഡ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അതായത് നൈറ്റി നീലഗിരി താഹോർ അതുപോലെ തന്നെ ദേക്കോ പോയിൻ്റ് പിന്നെ വോസ് ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബേർ വി ഹാഡ് എ ഫൺ വിത്ത് എ ഷൗട്ടിങ് അവർ നെയിംസ് ലൗഡ്ലി ആൻഡ് ഹിയറിങ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ദി സെയ് വി ഓൾസോ വെൻറ്റ് ദി ബ്ലോസം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഗാർഡൻ അറ്റ് എ അഡ്മിറബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് എ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പോൾ അവർ സമ വെക്കേഷൻ ടു മൂന്നാർ വോസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ആയി മൂന്നാർ ഈസ് എൻ അൺഫോഗറ്റബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദ നാച്ചുറൽ സീനറി വാട്ടർ ഫോൾസ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് സച്ച് എ മോർ ദാറ്റ് വി ഫൗണ്ട് ഹെയർ കീപ് ആസ് സോ അറ്റാച്ച് ടു ദി പ്ലേസ് വി ഡി നോട്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ലീവിങ് ദ പ്ലേസ് വി വുഡ് ഓൾ ലവ് ടു വിസിറ്റ് മൂന്നാർ എഗെയിൻ ടു ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദി അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് സ്പോട്ട് തേർട്ടി ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഓക്കെ തേർട്ടി ഫോർ ആമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി ഇനി ഇതാണ് മൂന്നാറ് മൂന്നാറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ട്രാവൽ ലെസ് ഇതെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് വയനാടിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം ഇതാണോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ട്രാവൽ എസ് എ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ഫോൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണും ഇൻ്റർനെറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ബട്ട് ദീസ് ടൈംസ് ഡു
ഡേറ്റുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സായി അതുപോലെ ഡേറ്റും കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഇവിടെ ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അയക്കുന്നത് പറയാൻ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം എഡിറ്റർക്കാണ് അയക്കുന്നത് ദ എഡിറ്റർ ഇനി ഏത് എഡിറ്റർക്കാണ് ഏതാണോ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ എഡിറ്റർ ദ ഹിന്ദു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെന്നൈ ഏതാണോ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സബ്ജെക്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ സബ്ജെക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് എന്താ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സബ്ജെക്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നതാണ് ദോഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും ആണ് എഴുതിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രൂ ദ കോളംസ് ഓഫ് യുവർ എസ്റ്റീം ഡെയിലി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റേസ് മൈ കൺസേൺ ഓൺ ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് പേസ് മേ ബി ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഈവൻ പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പം അതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഐ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റൈറ്റ് ദീസ് ലെറ്റർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റൈറ്റ് ദീസ് ലെറ്റർ ടു ഇൻഫോം യു എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇഷ്യൂ അബൌട്ട് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് എമങ് ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇഷ്യൂ എമങ് ദി വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇന്നിപ്പോൾ കുട്ടികൾ നേരിടുന്ന ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസേജ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്കതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഹാസ് വി നോ ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് അറ്റ് അവർ ഫിംഗർ ട്രിപ്സ് The entire world has a strong into global village. Definitely, young children have a vista of opportunities and options to mold out the life and the career, which is no more limited to, be, to a pre-prescribed curriculum. Actually, a boon, that is the blessing of computer, is his disgrace. We are going to talk about what we are going to do. Obviously, children can use it to various educational purposes. If you have any advantages, it can use various educational purposes. 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 There are infinite chances of getting into unknown trap. But if we go to that point, we will be able to get into unknown trap. We will be able to get into unknown trap. That is a disadvantage. Such a huge number of dangers are hidden behind this world. വൈഡ് നെറ്റ് പോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്താണ് ഒരുപാട് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ചിൽഡ്രൻ ആർ ഡേഞ്ചറസ്ലി അഡിക്റ്റഡ് ടു പോപ്പുലർ ജെയിംസ് ഗെയിംസ് ലൈക്ക് എ പബ്ജി ബ്ലൂ വെയിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസിലൊക്കെ അഡിക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡേഞ്ചറസ് സം ടൈംസ് ദ പ്രൂവ് ഇവൻ ഡെഡ്ലി അല്ലേ മാരകമാണ് ശരിക്കും അത് ദർ ആർ സോ ആൾസോ ന്യൂമറസ് ഫെയ്റ്റൽ യൂസ്ലെസ് ആൻഡ് ഡെമോറലൈസിങ് സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ എഫക്റ്റ് ദി growing minds adversely adupole thane valarunna kutigalde manasine pradigulamayi baadikkuna oru vaadu internet site gal namukku kaanan pattunnundu adu internet is a consuming pinne koodade precious time nammal vela madikkan aavatha samayathe cover nadukkunna oru sadhanam aanu adu otherwise be used productively nannayitte reethiyil upayogichittilla ennundengil it also harmful children along with their parents and need an awareness adu kondu thane kutigalku പാരൻസിനും ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ് കൊടുക്കണം ദ മസ്റ്റ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ അക്കാദമീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സൈബർ എറ ഹെൻസ് ദ മസ്റ്റ് നോ ബോത്ത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി എന്തായാലും അടുത്തൊരു യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൈബർ എറ തന്നെയായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും കുട്ടികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്തായാലും ഈ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒരൊറ്റ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അപകടങ്ങളെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനാണ് ഐ ഹംബ്ലി റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ബ്രിങ് ദി ഗ്രേവ് ഇഷ്യൂ before the
മനസ്സിലായല്ലോ താങ്ക് യു ഇൻ ആൻറ്റിസിപ്പേഷൻ ലാസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് യു എസ് ട്രൂലി സിഗ്നേച്ചർ എ ബി സി എ ബി സി എന്നുള്ള നെയിമാണ് കേട്ടോ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി പേര് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് മാറി വന്നേക്കാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി ഫൈവ് ദ സേക്രഡ് ടേറ്റിൽസ് ഓഫ് കണ്ടാവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടു വിമൺ ഹു ഹാഡ് ബീൻ കില്ഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അറിയാലോ സേക്രഡ് ടേറ്റിൽസ് ഓഫ് കണ്ടാവ് എന്നുള്ളതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കഥയാണ് ഡു യു തിങ്ക് വിമൺ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി ടു ഫേസ് സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ദി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പീച്ച് യു വിൽ ഡെലിവർ ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അസംബ്ലി ഓൺ വിമൻസ് ഡേ അപ്പോൾ എന്തായാലും വിമൻസ് ഡേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കണം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ വിമൺ ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകൾ സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു പ്രസംഗമാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നോക്കാം കാരണം സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലായത് കാരണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കണം ബിക്കോസ് ഇത് ദിവസം ദ സ്പീച്ച് ഈസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ഡെവലി ഡെലിവേഡ് അറ്റ് എ സ്കൂൾ അസംബ്ലി അല്ലേ സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിലാണ് സ്പീച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പലിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം ടീച്ചേഴ്സിനെ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറയണം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പൊതുസഭയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാനോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹോണറബിൾ മിനിസ്റ്ററോ ചീഫ് ഗസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എ വാം വെൽക്കം ടു വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഗ്യാതേഡ് ഹിയർ ഒരു വെൽക്കം ചെയ്യുക ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ആസ് വി നോ ടുഡേ മാർച്ച് എയ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമൻസ് ഡേ അപ്പോൾ മാർച്ച് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അന്താരാഷ്ട്ര സ്ത്രീ ദിനമാണ് അന്നത്തെ ദിനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്പീച്ച് പറയേണ്ടത് പേർപ്പസ് ബിഹൈൻഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് ഡേ ഈസ് ടു പ്രൊമോട്ട് പീസ് വിമൻസ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു ദിനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിൽ അവർക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് Still, as we know, there are various issues and problems which women generally face in the society. I would like to list our some of the before you so that you would be aware of those problems and try to swipe them out of our society. So, in this case, there are some problems that we have to deal with. We have to deal with some problems that we have to deal with. We have to deal with some problems. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റേഴ്സ് ഈസ് അബോട്ടഡ് ഇൻ ദ വോംബ് ഓഫ് മദർ ആഫ്റ്റർ ഫീറ്റേഴ്സ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോമൺ ഇൻ മെനി പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അവർ നെയ്ബറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗേൾ ചൈൽഡ് ഈസ് സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ആണെന്ന് അറിയാം കുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അബോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗേൾ ചൈൽഡ് ആണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം വീട്ടിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ എല്ലായിടത്തും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയാണ് സെക്ഷ്വലി ഹറാസ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതും ബൈ ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആവാം നൈബേഴ്സ് ആവാം ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം റിലേറ്റീവ്സ് ആവാം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗറി സിസ്റ്റം ഈസ് അനദർ ഹ്യൂജ് വിമൺ പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ഒരു ഡൗറി എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലെങ്കിലും ഇന്നൊരു ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിമർ ആൺ ഓൾ ട്രീറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് മോശമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റഡ് ആണ് അവർ ടോർച്ചേഡ് ആണ് ആൻഡ് സഫർ അതർ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾക്ക് ഇരയാവുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ ലെവൽ ഓഫ് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ലെസ് ദാൻ മെൻ സ്റ്റിൽ
ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ് അതായത് അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ലേളി മാരേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ടെൻഡർ ഏജ് ഈസ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ സെവറൽ പ്ലേസസ് ബൈ ദർ പാരൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഡൗറി പിന്നെ കൂടാതെ എളി മാരേജ് നേരത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുക ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആ സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിച്ച് എന്തായാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നില സമ്പ്രദായം നിലവിലില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയാതെ പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വന്നതോടു കൂടി ഭൂരിഭാഗം പെൺകുട്ടികളും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം അവർക്കൊരു മെച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ആയി ആ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയാൽ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ സോൾവ്ഡ് ആവുകയാണ് ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ചൈൽഡ് ഹുഡ് എഫക്റ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗേൾ ചൈൽഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങൾ കിട്ടണം ഇൻ മോസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗേൾ ചൈൽഡ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോട്ട് ഗിവൻ അഡ്യൂക്കേറ്റ് ഫുഡ് അതാണ് പറഞ്ഞത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ അധിക പാരൻസും ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മതിയായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ ആൺകുട്ടികളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണ് വ്യൂമൺ ആർ കൺസിഡേഡ് ഇൻഫീരിയർ ടു മെൻ ടു സെറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മേൽക്കോയ്മയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവർ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എപ്പോഴും ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ദി ആർ നോട്ട് ഈവൻ അലൗഡ് ടു കം ടു ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരം ഇല്ല പിന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വേർതിരിവ് ടുവേർഡ്സ് വിഡോ ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് നെഗ്ലിജൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദം ഡിറ്റാച്ച് ദ വിമൺ ആർ കൺസിഡേഡ് ആർ വീക്കർ സെക്ഷൻ കൂടാതെ സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീക്കർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ മാൻ ഗിവൺ ഇമ്പോ ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദിസ് ലീഡ് ടു ബീൻ എ പ്രാക്ടീസ് ഫ്രം ആൻഷ്യൻറ്റ് ഡേ ബിക്കോസ് ദ പാർട്ടിക്കൽ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ affects almost all the areas in life it is high time to we must rise our voice against this issue appo endayalum ippo nammal cherikkum ee issue ne edirayittu sabdam uyartanda avasaram vannirikkana let us rejoin our hands to bring indian women to the forefront of the scenario so that they develop confidence central and state government along the women and child development are trying to the level to support upliftment of the women women are not to adore be kept at home but to be empowered appa last nammal or message odu kudiyana speech avasanipikkanadu thank you for patiently listening to me and have a nice day adhol avasanipikkumbodum valare nalla sentence odu kudi avasanipikka inganeyana or speech inde format or 8 mark inda speech correct aayittu ezhuthittunde okay ini adutha question 36 ana kerala has faced many disasters like a flood a landslide and a epidemic in recent times however we have always overcome the crisis successfully write an article to be published in the newspaper on the topic be prepared to face any disaster oru disaster prevention aanu neeku unfocused area nu chodikkana disaster and disaster management in india ennu parayna oru chapter padikkanunde adinathu choichirikkana oru question aanu disaster prevention അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അപകടങ്ങളെ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രിവെൻഷൻ അതായത് ദുരന്ത നിവാരണത്തെ തടയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അവർ സ്റ്റേറ്റ് കേരള ഹാഡ് ഓൾറെഡി വിറ്റ്നസ് ലിമിച്ച് ക്രൈസിസ് വിച്ച് മെയ്ഡ് മെനി of our fellow beings suffer two subsequent flood along with the landslide left many of which the nothing miseries and then nipa virus attack made kerala to suffer a lot appo namukku anubhavikkan durandangal ennu parna flood rendu varsham munbu undayi nipa virus undayi adu kaynittu ippo corona virus um kodum varunnundu idokke oru durandam aanu sherikkum now even in the mid of middle of the 20, 2021 we are confined to a little pace of our house due to the pandemic of covid-19 which took many lives and affected million very important question and public exam and chodikan pattana oru question and chodikan chance illa oru question aanu nannayittu sradhichu vekkan da even all the crisis is this a bit of soothing that we together overcome many of the effects of the these disasters and are on the path of overcoming that are we are currently going through our effective planning and implementation of the plans add some what decreased the effect of these disasters on us here with this comes to the most important task 
ബിഫോർ ആസ് ബി പ്രിപ്പയേഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസാസ്റ്റർ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആവാനുണ്ട് ആ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇൻ ദിസ് ടൈം വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ എ ലോട്ട് ആൻഡ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് എഗെയിൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളാണ് എവ്രി ഇൻഡിവിജ്വൽ മസ്റ്റ് ബി പ്രിപ്പയേർഡ് ടു ഫേസ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ നീഡ് ടു നീഡ് ആൻഡ് നെസസിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അവർ സെൽഫ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആസ് മച്ച് വി ക്യാൻ നമ്മൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദീസ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് സ്കൂൾസ് കോളേജസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷുഡ് ഗിവൺ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് കോളേജുകളിൽ സ്കൂളുകളിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തണം അപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ സി സി എൻ എസ് എസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടീംസ് അതിന് വളരെ എക്യപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം ഓക്സിമീറ്റർ ചലഞ്ച് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും അവർ ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഷുഡ് ബി തോട്ട് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസീസ് ദ ക്ലാസ്സസ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ കോമൺ പീപ്പിൾ ത്രൂ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് എ ക്ലബ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ബോഡീസ് മോക്ക് ഡ്രിൽസ് ആൻഡ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് എൻ അട്രാക്റ്റഡ് പബ്ലിക് അറ്റൻഷൻ ഈസിലി വി ഹാവ് സീൻ മെനി വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഹു ആർ റെഡി ടു ഡു എനിത്തിങ് ടു ഹെൽപ്പ് ദ സർവൈവേഴ്സ് ഓഫ് ദീസ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ആസ്ക് ഹിയർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രെയിൻഡ് പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമുക്കില്ലാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ട്രെയിനിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കണം എവ്രി തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിലുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഹാഡ് ടു ഫൈൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ആസ് ഡെവലപ്പ് അവർ സർവൈവിങ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ വെൽ എക്യപ്പ്ഡ് ആക്കി സജ്ജരാക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് മസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ഫീൽ ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ആസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു ഗുഡ് ഫൈൻഡ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഗീവ് അവയർനെസ് ടു ഓൾ സിറ്റീസൻസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ കുറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സിറ്റീസനും അവയർനെസ് കൊടുക്കുക ഡു റിമെമ്പർ ടു ഗീവ് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ടു ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് എൽഡേഴ്സ് ഹൂ നീറ്റ് സപ്പോർട്ട് മോസ്റ്റ് ഇൻ ദി സിറ്റുവേഷൻസ് പ്രിവെൻഷൻസ് അവയർനെസ് ആൻഡ് കെയർ മേ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് ടു സർവൈവ് എനി ഡിസാസ്റ്റർ ബി പ്രിപ്പയേർഡ് കാരണം ഇന്ന് ഫോൺ തന്നെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ ചെല്ലുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും മുഴുവനും നമുക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡിസാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് റെഡിയാവും ഇതുപോലത്തുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക തന്നെ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ